servicio o, o venden el mismo producto. Y los competidores indirectos son los que venden productos que satisfacen las mismas necesidades. ¿sí? Entonces, cuando ustedes identifican a esto de su mercado competidor, eh, tienen que saber diferenciar entre ambos. Entonces, no solamente es eh, identificar aquellas empresas que son competidoras directas e indirectas. Ustedes tienen que agarrar una o dos empresas que les pueden ayudar a obtener datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar lo que es el proyecto de, de, de voy a crear una empresa que va a, a fabricar zapatos, pues competidores indirectos para mí son aquellos vendedores que venden zapatos de tipo brasilero, colombiano, peruano, ¿no? ¿Sí? Y competidores directos pues son aquellas empresas que vendan zapatos hechos a medida. Entonces, lo que yo tengo que obtener es la mayor cantidad de datos que pueda recolectar. ¿Qué me interesa a mí mirar de estas empresas? Seguramente me va a interesar cómo es sus estrategias de comercializaciones, eh, cómo es su atención, la atención que tienen a sus clientes, dónde están ubicadas las empresas y otras características más que yo pudiera observar de esta empresa para poder mejorar o para poder replicar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros eh, saquemos datos de estas empresas, porque no se olviden que dentro del estudio de mercado nosotros hacemos la, la definición del precio comercial del producto. Por ejemplo, si los de calzados Gina tienen a la venta botas, botas para mujeres, pues ese precio referencial es el que yo voy a tomar para mi proyecto. Porque hasta este punto nosotros no podemos hablar de utilidades, ya estaba viendo en algunos proyectos que estaban metiendo esos términos utilidades, porque no hemos sacado todavía los costos directos, los indirectos, los materiales que vamos a utilizar. Entonces, en el estudio de mercado, nosotros hacemos el estudio de los que son nuestros competidores y dentro de las observaciones tenemos pues que observar el precio de venta del producto o servicio que nosotros vamos a ofertar, ¿no? Entonces, tenemos que tener un cuadro referencial. Muy pocos son los proyectos que no van a poder tener este dato, ¿sí? Entonces, eh, muy pocos son, serían los proyectos que son innovadores, digamos, que no puedan tener los datos del precio de su producto o servicio que está en el mercado, ¿sí? No tenemos por qué analizar eh, más de cinco o seis competidores, ¿no? Basta con encontrar uno o dos, digamos, para que nosotros tengamos un, un estimado, ¿sí? Entonces, en base a estos precios de la oferta, vuelvo a decir, son los precios de venta, el precio comercial que nosotros vamos a poner en el estudio de mercado. No así en el estudio financiero cuando ya nosotros hemos terminado de hacer nuestro estudio técnico y, y hemos hecho lo que es el estudio financiero, ya ese va a ser el precio de venta que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? Entonces es importante cuando nosotros analizamos a nuestros competidores, uno, eh, eh, poder obtener datos acerca del precio de venta, Dos, las atenciones, dónde están ubicados, las estrategias de comercialización, etc. Entonces, nosotros tenemos los precios y también tenemos las cantidades vendidas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que obtener estos datos. Eh, ¿Cuánto es lo que venden? ¿Sí? Entonces, a partir de esta producción histórica, yo es que voy a proyectar. Eh, tienen que buscar datos para que nosotros tengamos la producción histórica de sus productos, de sus servicios, digamos. Tal vez van a haber algunos proyectos que no puedan eh, buscar esos datos, pero tenemos que tratar de buscar eh, productos similares o servicios similares, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado lo que es la producción histórica de nuestro producto, nuestro servicio, nosotros tenemos que observar cuál es la tasa de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el año 2001, 
han vendido 1.300 sandalias, en el 2002 1.360, en el 2003 1.386 y así yo puedo obtener la tasa de crecimiento de un año a otro año. Y de acuerdo a ese porcentaje es que yo voy a, a proyectarme, ¿no? Yo tengo que proyectarme cinco años, ¿ya? Sobre cinco años lo que yo tengo que proyectarme. ¿Por qué necesito tener yo esa proyección? Porque en base a esta proyección es el cuadro que yo voy a tener que obtener en el estudio técnico, ¿sí? Entonces, yo tengo mi oferta, ¿sí? tengo la producción histórica y tengo la, pro, la proyección de esa oferta. Bueno, entonces, acá nosotros eh, se hace un, una proyección a cinco años, ¿no? Eso es por un lado de la oferta, ¿ya? Por, por el otro lado tenemos a los demandantes. Entonces, cuando nosotros hemos identificado a esos demandantes, también he visto algunos errores ahí, tenemos que saber segmentar bien a, a, a estos, ¿ya? Estos que son nuestros, nuestros futuros clientes. Entonces, nosotros, yo sé que los datos del, del censo no son actualizados, pero nosotros tenemos que proyectar. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que tener una tasa de crecimiento. Todos los proyectos que estamos desarrollando son para la ciudad de Santa Cruz y para el departamento, para la provincia Andrés Ibáñez. Entonces, a partir de los datos del censo, existe una tasa de crecimiento y nosotros identificamos por segmento, ¿no? A aquellos que son nuestros demandantes. Entonces, vamos a tener una cantidad de personas. A este estudio que nosotros hacemos de nuestros demandantes, tenemos que hacer un análisis de las encuestas aplicadas. ¿sí? Por decirle, yo tengo 100.000 mujeres entre 15 a 40 años. ¿sí? Y dentro de las encuestas aplicadas, toda, todo, alguna de las preguntas es acerca de la frecuencia de compra si están interesados en comprar su producto o obtener su servicio, entonces es muy importante ahí el análisis de las encuestas y los porcentajes que ustedes están sac sacando. ¿Por qué? Porque en base a ese dato histórico que nosotros tenemos y en base al análisis de la encuesta es que nosotros vamos a hacer la proyección de la demanda. Por ejemplo, en este proyecto que nosotros teníamos era para fabricar zapatos a personas que se encontraban dentro de la clase media-baja y hacían a ese año un total de 372.197 personas. A esta cantidad de personas se la multiplica por el 66%. ¿Qué representa ese 66%? es el análisis de la pregunta de cuántas personas están dispuestos a, a comprar su producto o a tener su servicio. ¿Sí? Entonces, en todas las encuestas tiene que haber una pregunta respecto a esas personas que están dispuestas a, a, a comprarles a ustedes. ¿Ya? Entonces, en base a eso nosotros hacemos la proyección de la demanda. Entonces, este estudio de mercado a nosotros, ¿sí? y acá tenemos la proyección de la demanda, miren, tenemos el año base multiplicado por el 60% y hacemos la proyección a cinco años. ¿sí? Este es el año base y proyectamos a cinco años. Lo tomamos como fijo ese crecimiento. Entonces, todo este estudio de mercado nos va a llevar a lo que es el estudio técnico. Dentro del estudio técnico, nosotros tenemos que tener eh, la cantidad de producción, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la proyección de la oferta, ¿sí? En el cuadro de estudio de mercado, nosotros podemos hacer la proyección de la producción anual de nuestros productos, ¿sí? En realidad, si ustedes se dan cuenta, es el mismo cuadro que nosotros hemos hecho en el estudio de mercado, Ustedes lo pueden poner por unidades o lo pueden poner por unidades porcentuales. Eh, les vuelvo a decir, son muy pocos los proyectos que no puedan tener datos. Es decir, que en el estudio de mercado me digan que no han obtenido datos, datos históricos, por lo tanto no pueden proyectar. 
Entonces es un poquito más, existe un sesgo, digamos, mayor porque no están contando con datos, ¿no? Para poder ver si su empresa que ustedes van a crear va a, eh, va a poder tener la rentabilidad que ustedes han pensado que tenga. ¿Ya? Entonces, solamente esas son las recomendaciones para el estudio de mercado, porque estaba eh, con los grupos que hemos estado observando, existía, digamos, esa confusión. Ok, entonces con esto, eh, esta este es una parte también del estudio técnico. Por lo tanto, el estudio de mercado eh, es como un insumo para nuestro estudio técnico. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta acá. Bueno, yo quise hacer esta aclaración dado a, a algunos proyectos que nosotros estamos revisando. Asimismo, mandé hoy día en la tarde, estoy preocupada por el avance de sus proyectos de ustedes, mandé en la tarde un mensaje para ver qué, qué grupos querían que les revisemos su proyecto, pero ninguno se manifestó. No tengo ningún grupo anotado, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que seguimos avanzando? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Usted no puede elegir un grupo que no haya, no haya revisado? Es que no, no sé, digamos, si, si tiene su documentación al día, ¿no? Inge, eh, mi grupo está teniendo problemas para, para entrar el día de hoy. Había un par de integrantes que no iban a poder estar en la clase de hoy. Pero de todos modos, como usted dio la opción de que nos podía revisar otros días, eh, queríamos decirle si por favor nos podría revisar a, nos, a Grupo 1 el viernes en la noche. Viernes en la noche, en la tarde, 16.45 a 18. Exactamente, en ese horario. En el, claro, anota... Uh, Anótela a usted, que no sean más de, de dos grupos, ya porque eh, usted sabe, Fadua, que yo estoy, voy a tomar examen, ¿no? Entonces yo voy a tener sí. un auxiliar ahí y a la par también voy a estar revisándolo. Anótelo, ¿ya? ya Entonces este, yo di ahí algunos horarios que yo voy a estar de manera presencial, entonces este, hablan con Fadua si alguno de ustedes quiere ir para que yo lo revise de manera presencial. No es necesario que vayan todos, ¿no? que vaya uno, uno o dos máximo del grupo, ¿sí? Por la cuestión esta del COVID y, y de lo que no podemos estar en mucho contacto. Entonces, eh, sobre ese hor horario para las personas que quieran asistir, pues se anotan ahí con Fadoa de tal manera que yo los espero, ¿ya? Bueno, eh, ¿algún otro grupo que quiera que, que podamos revisar un poquito ahora su proyecto? ¿Nadie? Bueno, eso es... Eso sí. Buenas noches, una pregunta. Dígame, Carlos. Eh, si queremos eh, que nos revise más o menos hasta qué punto, hasta qué capítulo se, lo, se tendría que tener, digamos. Yo he estado revisando con los otros grupos, he estado revisando lo que es el estudio de mercado, hemos estado eh, analizando lo que son sus encuestas y mayormente en los otros grupos se daba esa confusión acerca de la proyección de la oferta y la proyección de la demanda, es por eso que yo he hecho esa, eh, esa adenda, digamos, ¿no? que acabo de explicar con, con ese caso práctico. Entonces hemos visto lo que es el estudio de mercado, hemos analizado las preguntas, cómo están haciendo sus análisis, eh, con otros grupos hemos revisado también la parte ya de, de su organigrama, ¿sí? Eso es lo que estamos revisando, todo el avance que tienen, pues, ¿no? Si es que tuvieran alguna duda, ¿no? Si no, yo avanzo, porque en realidad ahorita... Eh, ya me tocaría avanzar lo que es el, el tamaño del proyecto y con el tamaño y la, la localización del proyecto que yo terminaría la próxima semana, el miércoles, ya estaríamos avanzando todos los capítulos del segundo parcial. Porque el avance es corto, ¿no? El trabajo, es más, el trabajo fuerte es el que hacen ustedes. Ok, entonces si no hay nadie, vamos a 
avanzar un poco, ¿no? Y los que quieran ir de forma presencial, ya saben, se anotan ahí con Fadua. Entonces, déjenme buscar mi, mi material, ¿ya? Vamos a empezar lo que es el estudio, el tamaño del proyecto, del mercado, el tamaño del proyecto. Y luego vamos a finalizar la otra semana con lo que es la localización del proyecto. Y con eso estaríamos todo el avance del segundo parcial. ¿Hasta dónde tendrían que tener el avance del, de su proyecto? ¿Sí? Entonces, este es el capítulo 4. El capítulo 1 es el estudio de mercado. El capítulo 2 es el estudio técnico. Este vendría a ser el capítulo 3. ¿Sí? El tamaño del mercado, el capítulo 4 va a ser la localización y el capítulo 5 ya lo hemos desarrollado, que es la parte de organización. Entonces vamos a entrar a desarrollar lo que es el capítulo 3, el tamaño del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del, de hacer el estudio del tamaño del proyecto? Analizar los factores que influyen en la decisión de la elección del tamaño de la planta de un proyecto, la cual se realiza mediante el procedimiento de cálculo y algunos criterios técnicos que permiten la búsqueda de la actualización del tamaño. Otro de los objetivos es proveer información para la estimación de una demanda futura que puede ser variable en el tiempo y que sirve como referencia para la determinación del tamaño de nuestro proyecto. Entonces, el tamaño del proyecto es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. Si yo tengo un proyecto de una fábrica de tela, el tamaño se va a ver por la cantidad de metros de tela, ya sea vendidos en un mes, en un año, en un trimestre, como etcétera. Si yo tengo una zapatería, el número de zapatos vendidos por año. Si yo tengo una mueblería, el número de mesas vendidas por año. Sí, entonces, a eso se refiere con el tamaño del proyecto. Cuando nosotros hacemos el estudio del tamaño del proyecto, este tiene incidencia en la parte de inversiones, costo y sobre todo en la estimación de la rentabilidad. Asimismo, determina el nivel de operación. Este capítulo está estrechamente vinculado con los costos de producción y el nivel de inversión. Es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción. Esta capacidad in instalada puede ser teórica, puede ser maximal, o puede, puede ser máxima o puede ser normal. Nuestro tamaño del proyecto también nosotros podemos definirla con otros tipos de identificadores, de indicadores, por, por ejemplo, el monto de la inversión. El monto de, de la inversión puede también determinar el tamaño del proyecto. ¿sí? A may, si nosotros tenemos un proyecto donde vamos a hacer bastante inversión en tecnología, entonces el tamaño del proyecto va a ser un proyecto bastante grande. ¿Por qué? Porque va a necesitar bastante inversión. No solamente por la cantidad de productos o servicios vendidos, sino también por el monto que nosotros podemos invertir o por el monto que nosotros podemos financiar. Dentro de los conceptos, nosotros vamos a entender lo que es la capacidad instalada a la capacidad máxima de producción que puede lograrse con los equipos, las maquinarias y otros factores de producción por unidad de tiempo. Después de que nosotros definamos la unidad de medida del tamaño de nuestro proyecto, vamos a establecer la cantidad de producción o de prestación de servicios por unidad de tiempo. Ejemplo, 
acá nosotros tenemos un proyecto de, acu de acueducto o alcantarillado y nosotros lo podemos medir por metros cúbicos por año, litros por segundo. Si tuviéramos un proyecto de electricidad, pod podemos medirlo por kilovatios hora. Si tuviéramos un proyecto de transporte público, por el número de pasajeros transportados por día, por mes, por año, por semana. Si tuviéramos un proyecto de aseo, el número de toneladas por día o por año. Si tuviéramos un proyecto eh, de mercado, podíamos medirlo, el tamaño lo podemos calcular por el volumen anual de venta. Puede ser anual, puede ser semestral, puede ser mensual, eso lo definen ustedes. Si nosotros tenemos un proyecto de matadero por el número de cabezas faneadas por día o por año. ¿sí? Entonces, por tamaño del proyecto vamos a entender la capacidad de producción en un periodo de referencia. Técnicamente dice es la capacidad, la capacidad es el máximo de unidades, cuando hablamos de unidades hablamos de bienes o servicios que se pueden obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo. Son varios los factores que inciden en la decisión del tamaño de nuestro proyecto. En general, los factores más determinantes son los siguientes. Uno de los factores es la población afectada y la demanda insatisfecha, es decir, el déficit. El tamaño de nuestro proyecto va a estar íntimamente ligado con las variables de oferta y demanda de producto y con todos los demás aspectos del proyecto. En términos óptimos, el tamaño no debe ser mayor que la demanda actual y esperada del mercado, ni la cantidad demandada menor que el tamaño mínimo económico del proyecto. Al definirse el tamaño también como una función del tiempo, es preciso que nosotros consideremos la estacionalidad en el suministro de algunas materias. En muchos de nuestros proyectos eh, dependen de lo que son las materias primas. ¿no? Entonces el suministro de estas materias va a condicionar el uso de la capacidad instalada. Nosotros eh, sabemos, digamos, si tenemos un proyecto, eh, por decir, de lo que son los zapatos hechos a medida, que existen ciertas épocas del año donde sale más sandalia que bota, ¿no? Entonces, en las épocas de calor, más que todo acá en la ciudad de Santa Cruz, en esas épocas de calor este, es difícil que nosotros vendamos bota o botines, ¿no? Va, más vamos a vender sandalia, si estoy hablando para las mujeres. Y en las épocas de frío es cuando se vende más bota. Imagínense en esos proyectos que dependen mucho, eh, por ejemplo, el proyecto de la florería que el otro día estábamos analizando. Entonces, el suministro de esta materia va a condicionar la capacidad instalada que va a tener la florería. ¿no? Existen épocas del año donde no se oferta cierto tipo de flores o cierto tipo de rosas. Eh, dice cuando solo se puede operar a plena capacidad en algunos periodos del año no existe una sobreestimación del tamaño ya que la capacidad de la planta se determina para aquellos periodos de operación máxima el mercado tiene una influencia tan grande como compleja para definir el tamaño de nuestro proyecto para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras. El objeto es que el tamaño no debe responder a una situación coyuntural de corto plazo, sino que debe optimizarse frente al dinamismo de la demanda. Es por eso que durante el estudio de mercado nosotros hacemos una proyección y esa proyección la hacemos a cinco años. Y en base a esa proyección que nosotros hacemos a cinco años, nosotros vamos a hacer una tabla de producción. Y esa tabla de producción va íntimamente ligada al tamaño de nuestro proyecto, es decir, 
eh, la maquinaria que nosotros vamos a, a comprar, eh, la tecnología que nosotros vamos a adquirir, la cantidad de personal que nosotros vamos a contratar. Otra de las variables, otro de los factores, disculpen, que influyen dentro de lo que es el tamaño de nuestro proyecto es el financiamiento. El financiamiento actúa generalmente como el factor restrictivo más importante, la exploración del volumen de recursos financieros posible para el proyecto nos indica hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de alternativas de tamaño. Eh, Muchos de, de los proyectos van a depender del financiamiento. Son muy pocos los proyectos eh, que tienen, digamos, todo, toda la parte económica eh, 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 a disposición, ¿no? La mayoría de los proyectos necesitan un financiamiento. Entonces, es un factor que va a determinar el tamaño. Entonces, cuando nosotros hacemos la proyección de nuestras plantas o de nuestros puntos de venta o de la adquisición de tecnología, eh, todo va a depender de este factor, de cuánto podemos financiar. ¿no? Asimismo, las economías de escala. Las economías de escala es otro factor determinante. Este es un factor bien importante en proyectos donde se pueden obtener rendimientos crecientes por concentración de tamaño, lo que se refleja en costos unitarios menores. Por ejemplo, dice la concentración escolar para atender a 200 alumnos con 6 profesoras frente a la alternativa de 5 escuelas independientes, cada una con dos profesoras. Eh, aquí miren, tenemos dos opciones, dos opciones para atender a esos 200 alumnos. Uno que concentremos en una misma unidad educativa y otra que tengamos cinco escuelas independientes. ¿sí? Entonces, eh, a eso se refiere con el factor, con las economías de escala. A mayor cantidad de producción, el costo es menor. No es el mismo costo ni es el mismo gasto en lo que se va a incurrir de poder atender las necesidades de una unidad escolar que atiende a 200 alumnos, si queremos verlo con el factor de, de electricidad, de agua, la adquisición de tecnología, a tener cinco escuelas independientes, ¿no? Cinco veces mayores van a ser nuestros gastos. Otro... Eh, ejemplo es el relleno sanitario que pueden organizar en consorcio tres municipios contiguos ante la opción de que cada municipio lo haga por su propia cuenta, repitiendo algunos de los costos comunes. Eh, hoy día había la licitación de las empresas que se iban a encargar del aseo urbano de la ciudad, ¿no? Eh, ahí estaban hablando los concejales que estos eran proyectos eh, grandes, Dice que alrededor de un millón de bolivianos se gasta, la ciudad eh, se gasta en lo que es la limpieza eh, de forma diaria. Eh, no sé si vieron la noticia, estaban empresas, había unas empresas eh, eh, ecuatorianas y habían otras empresas colombianas que estaban, eh, se habían presentado a la licitación. ¿Sí? Entonces, habían, en esa licitación había una empresa que estaba formada tanto por gente colombiana y ecuatoriana, si no me equivoco, que iban a combinar tecnología para poder hacer frente a las otras empresas. ¿Sí? Entonces, a eso no, nos referimos, no solamente en la cantidad de productos que nosotros damos al mercado, sino que nosotros podemos concentrar eh, tecnología, ¿no? Podemos concentrar tecnología uniendo esfuerzos. Otro de los factores que inciden bastante en el tamaño es la tecnología. La tecnología disponible puede ser un factor determinante del tamaño en situaciones como la siguiente. Para ciertos tipos de procesos, los proveedores de tecnología no producen soluciones por debajo de una capacidad determinada. La discontinuidad en el dimensionamiento tecnológico de manera que las configuraciones disponibles en el mercado presenten saltos importantes de capacidad, 
lo cual lleva al proyecto a tomar una decisión inferior o superior a la requerida. Ejemplo, dice las plantas de generación termoeléctrica. Ustedes van a ser, eh, yo les aseguro que ustedes van a ser los que van a encabezar muchos proyectos de índole, de índole tecnológico. Entonces van a ver que en la gran mayoría de las empresas, empresas que ya están constituidas hace muchos años, han hecho una inversión bastante fuerte en tecnología, pero esa tecnología ya es obsoleta. Eh, por ejemplo, existen switch, digamos, si nosotros estamos hablando de, de, lo, de lo que es su, de su centro, de, de su infraestructura tecnológica, existen equipamientos que ya están, eh, que ya están obsoletos. ¿sí? Entonces, poder buscar licencia para esos equipos es más caro que poder obtener equipos nuevos, ¿no? Pero obtener esos equipos nuevos conlleva otros factores. ¿sí? Entonces, Muchos de los proyectos dependen de la tecnología. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando eh, acerca de un proyecto que querían hacer para poder dar mayor comunicación a ustedes, los estudiantes dentro de la, de la universidad. Eh, las mayores colas que nosotros podemos observar, digamos, si tomamos una de las unidades, por ejemplo, la unidad de... de de registro, ustedes han visto que hasta en pandemia esas colas son larguísimas, es la falta de conocimiento que tienen los estudiantes acerca de, lo, de los requisitos de muchos de los trámites, ¿no? Y yo estaba hoy mirando lo que era la página, ¿ya? y en realidad en la página, en el portal de la universidad, existe toda esa información, solamente que es difícil difícil acceder a ellos porque cuando yo buscaba los requisitos tendría que irme a las unidades administrativas, en las unidades administrativas tendría que buscar la, uni la, la, la unidad de registro, en los registros había la parte de preguntas frecuentes y ahí recién encontré, digamos, los requisitos. Sí, entonces eh, estábamos analizando algunos proyectos que se pueden implementar, digamos, para que esas colas disminuyan. Y bueno, una, uno, uno de ellos propuso la compra de, de Touch, digamos, ¿no? O de los kioscos, para que se pongan kioscos en todo lo que es la, la ciudadela universitaria y los, y los estudiantes pueden ir a esos kioscos y sacar toda la información eh, respectiva. Imagínense poder invertir en kioscos cuando todos los estudiantes tienen celulares, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de, de variables, ese tipo de, 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 de dispositivos con los que cuentan la mayoría de los estudiantes, puede hacer variar todo lo que es un proyecto. ¿Por qué nosotros vamos a invertir en, en Touch ¿no? o en Kiosco? Cuando nosotros podemos hacer aplicaciones que pueden tener acceso eh, los 70.000 estudiantes que tenemos. Sí, entonces, eh, mucho de nuestro proyecto y de los tamaños de los proyectos, cuando nosotros vamos a dimensionar nuestro software, van a depender de la tecnología. Sí, entonces, es uno de los factores determinantes para cualquiera de los proyectos. Y les aseguro que donde ustedes vayan a la empresa, donde ustedes vayan, ustedes se van a hacer cargo de de poder escoger o de poder dar alternativa de solución basados en lo que es la tecnología, que es el campo de formación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, este factor eh, condiciona todo lo que es el tamaño de nuestro proyecto. Asimismo, la localización. La localización, el tamaño y la localización se influyen mutuamente. Ejemplo, un mercado en el que se pueden considerar distintas alternativas o combinaciones de alternativas desde una sola ubicación centralizada hasta varias plazas distribuidas estratégicamente de tamaños menores. Entonces, el tamaño de nuestro proyecto y la localización se influyen, ¿no? ¿Dónde vamos a estar ubicados? cuál va a ser nuestra zona de ubicación, entonces eso, eso va a condicionar el tamaño. Eh, por ejemplo, en, su, en, el, en el proyecto de los caramelos de hojas de coca, ¿sí? entonces 
tienen que considerar un, un espacio, un espacio donde puedan ir los que demandan, los que van a demandar su producto. Creo que, se, creo que se había analizado, si no me equivoco, que la mayor cantidad lo compraban en, en los mercados, ¿no? Entonces, eh, esa localización va a determinar el tamaño, ¿sí? El tamaño del proyecto. Asimismo, la disponibilidad de insumos. Sigo hablando del mismo proyecto de los caramelos de hoja de coca. Entonces, pueden darse alternativas de solución en el en que el tamaño sea determinado limitativamente por un volumen de insumos disponible inferior a los que nosotros vamos a requerir de la demanda o de las posibilidades de financiamiento. Esto, este proyecto de los caramelos de la hoja de coca depende de su materia prima. Asimismo, el proyecto de, de, de los muebles, de las mesas rústicas, depende también de la disponibilidad de esos insumos, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que el tamaño del proyecto va, va a depender eh, específicamente de cómo esos insumos llegan a ellos, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar, a ver, del tamaño del proyecto? Dice que algunos proyectos están sometidos a variaciones estacionales en la provisión de insumos o en el comportamiento de la demanda, que pueden implicar fluctuaciones importantes en el transcurso del año. Cosecha, vacaciones, periodos de lluvia, periodos de sequía, como etcétera. En este caso, no basta analizar el tamaño en función de cifras anuales o de promedios mensuales, pues se corre el riesgo de dejar desprotegidos los meses de alta estacionalidad pero igualmente deben examinarse el costo de un sobredimensionamiento con alto grado de capacidad ociosa durante buena parte del año. ¿sí? Eh, ejemplo, digamos, el proyecto de la zafra, de la, de la, zafra, ¿no? la parte de la caña de azúcar, existe cierta estacionalidad para ello. Eh, como cuando decimos estamos en época de zafra, ¿eh? entonces a eso se refiere. Lo mismo el proyecto de la venta de, de ropa de invierno, ¿no? Entonces depende de, de la estacionalidad. Proyectos de, de helado, de helado con, con frutas de la temporada también va a depender de esto, ¿sí? Bueno, valores del riesgo, dice. En toda decisión de inversión está implícito el concepto de riesgo, el binomio tamaño, tecnología, es determinante en el volumen de la inversión del proyecto, lo que exige un alto cuidado en el análisis previo a la decisión. Sin embargo, ciertos proyectos por la complejidad de su naturaleza o por la insuficiencia de antecedentes y de datos para el estudio o por el nivel de incertidumbre sobre su evolución futura pueden presentar un margen de riesgo considerable lo cual puede ser motivo suficiente para que la persona o entidad a quien corresponda la decisión final opte por escoger el menor tamaño dentro de un conjunto de alternativas. Esto se refiere cuando nosotros estamos haciendo un análisis de proyecto ¿ya? y no tenemos datos. ¿sí? Muchos de los proyectos seguramente que ustedes van a presentar cuando les toque hacer la proyección de la oferta me van a decir no hemos encontrado datos no hay datos históricos. Entonces, si no hay datos históricos, ¿cómo podemos proyectarnos? Entonces, el riesgo es mayor, ¿no? Por lo que al no tener datos de cómo, de cómo está el mercado actual, entonces la gente que va a invertir eh, prefiere no tener un riesgo mayor y escoger el menor tamaño, ¿sí? A eso se refiere con la parte de valoración del riesgo. Entonces, el tamaño del proyecto y la estrategia comercial pueden crear barreras de entrada de los competidores para los cuales se debe mantener una capacidad de oferta mayor a la demanda proyectada o centrarse en un segmento de mercado que logre maximizar la rentabilidad del proyecto con el riesgo implícito de la posible 
entrada de un competidor debido a la demanda insatisfecha. ¿sí? Eso sería toda la parte inicial del tamaño del proyecto. Entonces, para poder determinar el tamaño del proyecto, nosotros tendríamos ya que tener terminado nuestro estudio de mercado y también tendríamos que tener ya realizado lo que es nuestro estudio técnico. Es decir, ya tenemos nosotros que tener identificado lo que es el proceso productivo y cuál va a ser la producción que nosotros vamos a tener, la producción de nuestros bienes o de nuestros servicios. Entonces, en base a toda esa información, nosotros vamos a determinar cuál va a ser la unidad de medida para determinar el tamaño. ¿Sí? Bueno, eh, recomendaciones en, en lo que corresponde a, a teoría. Yo trato de resumir la teoría y ponerla de una manera eh, que no sea tan, tan técnica para que nosotros podamos realizar nuestro proyecto. ¿Ya? Pero todo va a depender de que nosotros tengamos ya realizado los capítulos anteriores, porque si no tenemos información, va a ser un poco complicado. Cuando nosotros estamos recolectando información, no sabemos dónde ponerla, ¿no? Entonces, ya es el momento de poder organizar. Eh, recordemos qué es lo que tenemos FADUA pendiente. El 29 es nuestro primer examen eh, parcial, ¿no? Exactamente, Inge, y el informe hasta el 28. El informe, el informe hasta el día 28 han presentado su cuestionario de estudio de mercado, falta el cuestionario del estudio organizacional, ¿no? Porque la evaluación es capítulo, es perfil, estudio de mercado y estudio de organización, ¿no? Sí, falta ese último cuestionario. Ok, ya, yo lo voy a subir ahorita. Ya, y les voy a subir esta primera parte ya de tamaño del proyecto. Bueno, este, espero, digamos, que lo que tengan avanzado, si se dan un tiempo, puedan ir en, esa, en esos días que yo voy a estar en, en la facultad. Eh, caso contrario, este, podríamos también, aunque el sábado no es un día de trabajo, pero el anterior sábado hemos visto uno o dos proyectos, también me podrían hablar para que lo podamos, podamos revisar, ¿ya? ¿Ok? Bueno, eso es todo entonces, ya que no tengo proyectos para, para revisar, entonces nos vemos el día del examen, ¿ya? ya. Perfecto, dije, de todos modos con mi grupo, eh, creo que vamos a ir mañana nomás, eh, porque el viernes pocos pueden ir presencial. Bueno, no es necesario que vayan todos, ya les dije, ¿no? Uno o dos. Ya, entonces eh, mañana. Ok, bueno, nos vemos entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.